உங்கள் வாழ்வின் முக்கியமான தருணங்களை அழகாக பதிவு செய்ய மனோரஞ்சன் ஸ்டுடியோ எயிட் ஜீரோ நைன் எயிட் த்ரீ டூ ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் எயிட் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலில் கிராஃபிக் டிசைன் வெப் டிசைன் வீடியோ எடிட்டிங் டுட்டோரியல்ஸ் இப்படி நிறைய விஷயங்களை அப்டேட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தகவல்கள் தெரியணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நிறைய லிங்க்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு லிங்க்ஸுமே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் பயன்படும் உங்களுக்கு இன்னும் கூட நிறைய தகவல்கள் தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் தீபம் டிஜிட்டல் டாட் காம் அதனுடைய லிங்க்கும் கீழே கொடுத்துருக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் நிறைய தகவல்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே இன்றைக்கான வீடியோக்களை நாம் போயிடலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம கஸ்டம் ஷேப் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்குவோம் நான் ஒரு புது ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறேன் சைஸு ஏ ஃபோராக வச்சுக்கிறேன் ஓகே பண்ணிவிட்டு முதல்ல இதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஷேப் தேவைப்படுது அது எப்படி அப்படின்னா இந்த நாலு மூலையிலையும் சின்னதாக ஒரு ரவுண்ட் கார்னர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு புது ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணதில் வெறுமனே சும்மா அப்படியே கலரை ஃபில் பண்ணிடுறேன் இப்போது டி அதாவது வெறுமனே டி அடித்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட் கலர் அதாவது பிளாக் ஒயிட்டுக்கு மாறிவிடும் எனக்கு இந்த ஒயிட் மேலே வரணும் பிளாக் கீழே போனோம் அப்படின்னா கீபோர்டில் வெறுமனே எக்ஸ் மேலே வரும் திரும்ப எக்ஸ் அடிச்சிங்கன்னா கீழே போகும் இது வந்து ரொம்ப டிஃபால்ட் ஷேர்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஷேப் டூலில் பார்த்திங்கன்னா கஸ்டம் ஷேப் அதாவது ஷேப் அப்படின்னாலே ரெக்டாங்கல் ரவுண்டடு எலிப்ஸ்கல் பாலிகான் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடங்களில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்று நிறைய பயன்படுத்தாத டூல்களை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷேப் டூல் அப்படின்ற பேரில் என்ன பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல வந்து பதிவு பண்ணி வச்சுருவாங்க இப்போது இந்த ஷேப் டூலில் எப்படி நம்ம ஷேப்பை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் நான் ஒரு ரவுண்டு மட்டும் முதல்ல போட்டுக்கிறேன் இதுலேருந்து ஒரு ரவுண்டு ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சி தேவையான அளவுக்கு பெருசு போட்டுக்கிட்டேன் கண்ட்ரோல் என்டர் ஒரு புது லேயரை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதாவது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்ன அடித்தோம் அப்படின்னா புது லேயர் கண்ட்ரோல் பேக் ஸ்பேஸ் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைலை கண்ட்ரோல் டி அடிச்சிங்க அப்படின்னா இதோடய எட்ஜஸ் எல்லாமே தெரியும் இதுதான் சென்டர் பாயிண்ட் அப்போது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு வெளியே கிளிக் பண்ணி நான் இப்போ இது சென்டர் மேலே போனீங்கன்னா இது சென்டர் ஓகேங்க என்ட்ரு அடிச்சுக்கிறேன் இப்போது இது ஒரு ஃபுல் சைஸ் விஷயம் இல்லைங்களா இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து அப்படியே க ஓ கண்ட்ரோல் ஜேவே கொடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்திங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் தான் வரும் இந்த லேயரை போக நமக்கு தேவையில்லை இப்போது இதே மாதிரி ஒன்று ஆல்ட்டை பிடிச்சி காப்பி பண்ணால் அப்படின்னா வந்துருச்சு கண்ட்ரோல் டி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இது மேலே வச்சு ஃப்ளிப் அரிசாண்டர் ஓகேங்களா என்டர் இதை இந்த மூளைக்கு வச்சுருவோம் இப்போ ரெண்டு மூளைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துருச்சு ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ரெண்டுத்தையுமே வந்து லிங்க் பண்ணிட்டோம் ரெண்டுத்தையுமே லிங்க் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் இ அதாவது மெர்ஜ் ஆப்ஷன் திரும்ப ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு ஷிஃப்டை பிடிச்சிட்டு ஒரு காப்பி எடுக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ளிப் வெர்டிக்கல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ட்ரு அடிங்க இப்போது கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்திங்க அப்படின்னா எனேபிள் இல்லாத இந்த ஆப்ஷனில் எனேபிள் ஆகும் பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தா எனபிள் ஆகாத பாட்டம் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு உள்ளே இருக்கிறது ஒரு ஷேப்புங்க இந்த ஷேப்பை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இதில் டிஃபால்ட்டாக இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை இப்போ இதை தான் எப்படி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்குறோம் முதல்ல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லேயரில் போகிறேன் இதை ஃப்ளாட்டை நான் மாற்றிக்கிறேன் மேஜிக் ஒன் டூல் எடுத்துக்கிறோம் உள்ளே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் செலக்ட் ஆகுது இல்லைங்களா சிம்பிள் அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் மேக் ஒர்க் பாத் அப்படின்னு கொடுங்க இந்த இடத்துல டோலரன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது ரெண்டு இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக அவ்வளோ தான் இருக்கும் ஓகே கொடுத்துக்குங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷேப்பு அதாவது இந்த பாத்தில் க்ரியேட் ஆகிறது அது உங்களுக்கு தெரியும் எடிட்டில் போங்க டிஃபைன் கஸ்டம் ஷேப் அப்படின்னு இருக்குது ஷேப் ஒன்னா ரெண்டா மூணா இல்லை வேறு ஏதாவது நீங்கள் பேர் கூட வச்சுக்கலாம் இதை இன்னும் கூட நீங்கள் அழகுப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் பண்ணலாம் பட் இது இப்போதுக்கு இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் டிஃபைட் ஷேப் ஓகே ஷேப் ஒன் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்க இந்த ஃபைலை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது புதுசாக ஒரு ஃபைலை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு ஃபைல் சம்திங் இப்போது எனக்கு ஏதோ ஒரு கஸ்டம் ஷேப் வரையணும் நான் எடுத்தேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஷேப் வேணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது நீங்கள் இது எவ்வளோ சின்னதாக வேணால் போட்டுக்கல
இப்போ இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி அன்குரூப் பண்ணிக்கிறேன் ஒவ்வொரு தடவையும் நாம் இந்த மாதிரியான ஷேப்ஸை ஆன்லைனில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லை அவசரத்துக்கு என்னால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே ஷேப்பாக நீங்கள் பில்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் இதை கட் பண்ணி ஃபோட்டோஷாப்பில் பேஸ்ட் பண்ணுறேங்க பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே தான் மேஜிக் ஒன் டூலை எடுத்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி மேக் ஒர்க் பார்த்து கஸ்டம் டிஃபைன் ஷேப் ஷேப் டூன்னு சேவ் ஆகிடுச்சு தேவையில்லை டெல் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இந்த ஷேப்பே நமக்கு தேவையில்லை ஓகே இப்போது முடிஞ்சது இது ரெண்டு நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது திரும்பவும் ஷேப்புக்கு போங்க உள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷேப் இருக்கும் அழகாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது அந்த ஷேப்பை கிரியேட் பண்ணிக்க முடியுது இதுலேயும் நம்மளால் ரெண்டு மூணு டைப்பில் பண்ண முடியும் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே ஷேப்பாக ஒவ்வொன்றையும் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போ இதை எடுத்துக்கிறேன் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் போடுவேன் எவ்வளோ தளவுக்கு இதோ அவ்வளோ தளவுக்கு போட்டு ஓகே கண்ட்ரோல் என்டர் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் மேஜிக் கண்ட்ரோல் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேக் ஒர்க் பாத் எடிட் டிஃபைன் கஸ்டம் ஷேப் ஷேப் த்ரீ இது தேவையில்லை ஹெல்ப் பண்ணிடலாம் அதே தான் ஷேப் டூலில் மூணாக இருக்கிற விஷயத்த இதை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு இன்விடேஷனில் அழகாக பயன்படுத்த முடியும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அழகாக அது சூப்பராக இருக்குது இதே போல் உங்களால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா எல்லா விஷயத்தையும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஷேப்பை உங்களால் அடிக்கடிக்கு பயன்படுத்த முடியுது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த ஷேப்பை நீங்கள் சேவ் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் சேவ் ஷேப்ஸ் நீங்கள் ரெடி பண்ணுற எல்லா ஷேப்ஸுமே வந்து ஏதாவது ஒரு நேமில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு திரும்பவும் நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணலாம் எப்படி ரீயூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத ப்ரஷ் மாதிரி தான் இதுவும் ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா வாய்ப்பும் இருக்குது ஓகே இந்த பிஎஸ்டி ஃபைல் நான் சேஃப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற இந்த பிஎஸ்டி ஃபைல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லாம் டவுன்லோட் தரேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட் எதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இதை நிவர்த்தி பண்ணிடலாம் மீண்டும் நல்லதொரு வீடியோ அவங்களே சந்திக்கிறேன் வணக்கம் ப்ரொஃபஷனலாக ஜிபி கற்றுக்கணும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நம்ம வெப்சைட்டில் கோர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது வெறும் மூவாயிரம் ரூபா தான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் விருப்பம் இருந்தால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க Thank you.